他身份可疑。你们说，是非人却入是非地，为的什么？你我觉得这个江离和十年前差的也太大了些。他既然敢回来。自然是做好了万全的准备，那就让他知道这个家是谁做主。季舒然打了一手好算盘，既不想让我和江家人接近，又不想让我在外人面前露面，那我回了江家又好似没回，终究是那流言蜚语下的剑二娘子。所以这机里我必须去。小心一点啊，慢点。刚才你说的那位沈学士，可是刚死了夫人的那位状元了。是啊，沈学士是新科状元，就连三娘子的机灵都特意邀请他来呢。我此次回到京城，回到江家，我一定要把离儿原本该有的人生还给他。那我们的计划要变一下。姐姐，你刚刚让我拿的狸猫玉佩被人买走了。还请素国公将玉佩还我。素国公想要多少钱都可以。且库的掌柜跟我说，这是一位夫人的，叫阿离。这是三姐给你的曲谱，她还邀你去院子里一叙。哎呀，姐姐应该已经过了几期了吧？明日我机灵，二姐可一定要来呀！这还了得了！走了。吉时已到，机灵开始。这是谁呀、啊？生得如此秀雅。你不在家的这些年，我怎么没有见过你的机礼呀？三娘子，三娘子，三娘子。灵儿，这是怎么回事？可否给我和若瑶一点独处的时间？有什么法子是我和父亲不能看的吗？你和父亲都在此，你怕什么？盐铁司这边的银子断了，那边又正是需要用钱的时候，我们需要补齐这个窟窿。从哪儿下手？叶家。叶家。叶家和江家可是姻亲啊。江相国啊。嗯。既然他已经簪了发，那他的婚事。可要好好打算打算了，那我就要好好尽一尽为人母亲的责任了。这是谁呀、啊？生得如此秀雅，她不就是刚从真女堂回来的江二娘子吗？哦，原来就是那个弑母杀弟的江二娘子啊！这怎么误会了？这这就是江二娘。
给我闭嘴！怎么？没有吗？那日我被人以刀抵喉，我今日又将自己已知晓的事情全盘托出，这叫私情？私情大过人命前途，苏国公，你脑子呢？你刚才是在骂我没脑子吗？对，你没脑子。女人的名节有多重要，苏国公不会不知。我容身之处被人无端闯入，那闯入的人成了情郎，我成了淫妇。你谈笑之间，我名节尽毁。更可怕的是。而后众口铄金，积毁销骨。你是想逼死我吗？我无法自证清白。若苏国公觉得我和你的人犯还有私情，不如直接去江家，将我锁了好了。你倒是提醒我了，我长这么大，还是第一次有人骂我没脑子。江离，这笔账要怎么算呢？嗯？那你骂回来吧。既然不骂，此事就算过去了。我先告辞。薛芳菲。二娘子出事了，夫人喊你过去一趟。沈学士去过青城山吗？去过。跟谁一起去的？此人已故，就不必再提。沈学是怕打雷。隐私之事，不是你我之间该谈及的。江二娘子。自身。青城山的夜，自古的冷，冷到可以让人看透一切。我曾经不明白，为何我挚爱的情人会如此狠心